Buonasera, stasera parliamo. Siamo qui fuori perché introduciamo prima qualche notizia sull'argomento un po' più, diciamo, culturale e poi entriamo in cucina. Stasera parliamo del Sulk. Sulk era, eh, corrisponderebbe alla pietra o spinaci, sono equivalenti. In realtà sono due, due diciamo, due a foglia larga, molto ricche di acido folico e questo acido folico io mi ho chiesto, vabbè, è utile per le gravidanze perché se una ma donna non mangia sufficientemente acido folico in gravidanza ci sono problemi per il tubo neurale, cioè crescono, crescono bambini con gravi malformazioni, c'è un'anemia un pericciosa in cui l'acido folico è importante, anche lì la vitamina B12, però non sapevo niente altro, quindi questo, questo solc, questa pella che vi ho fatto vedere quando vi ho fatto la pella, ho stufato, mi ha sempre incuriosito. Avevo notizie di una signora che avevo incontrato in aereo tanti anni fa, che le mangiava, preparava una pella per solc, una volta a settimana la metteva in frigo e tutte le sere, quando rientrava dalla banca dove ero, diciamo, un manager, lei si mangiava un po' di quella pella, stava bene, essendo anche anziana, però aveva soltanto un'ipercalcemia, anche ma aveva reso un pochino di robot, chissà perché. In realtà la cosa si complica un pochino di più, perché nella mia ricerca di questo mondo con tutte le sue spiegazioni, allora vi leggo cosa avevo trovato su questo bellissimo libro di Schwartz, vedi? Come si sguicciano al biscotto te a editore. Allora, in questo libro... Gli spinaci sono una ricca fonte di acido folico che a sta volta è importante per il corretto metabolismo della omocisteina, il, cu il cui malfunzionamento porta a un rischio accresciuto di danno al cuore e alle terre. Non solo, c'è anche un effetto positivo sui polipi precancerosi del colon e anche riduzione del rischio di contrarre la malattia di Alzheimer. Quindi sono cose, fattori molto importanti. Allora, questo, questo sol che non veniva, diciamo, esisteva, veniva cucinato in questo modo per la sbeta e compariva una volta l'anno come frittata la sera del, di Roshanà, del Capodanno ebraico, le due sere, facendo parte del cerimoniale. E quando si mangiava questa frittata, se ne facevano sempre due, come abbiamo detto, come quella del sabato, perché due erano quelle che si facevano come sacrificio al tempio, Due si mangiava, si intingeva nello zucchero e poi si faceva la benedizione chiedendo che il Signore allontanasse i nostri nemici. L'altra frittata era fatta con i pori che, che vuol dire Signore annienta, con, con gli spinaci o vieta chiediamo questo allontanamento. Trovato su un, un libro cerimoniale del sede di Rosciana di Venezia del Settecento, qualcosa del genere, la eh, nomina Bietola. Quindi era sicuramente la bieta che era diventata bietola e avevano fatto entrare le bietole come uso comune, perché ci sono tanti usi nei cerimoniali di, di, di Goshara. Allora, esistono due modi di fare questa qui, si parte, dovresti fare tutte e due, cioè con la foglia fresca, chiaramente lavata, tagliata a pezzetti, acciaccata, in modo che perde l'acqua più possibile e poi si mette in padella grosolare. Un altro modo che me l'aveva insegnato il vecchio tamburista Zaccaria che ho conosciuto fino a 94 anni, poi è morto secondo me, fa, questo che lui lo faceva bollire e poi dopo trattava nella padella, rosolava finché diventava proprio sbriciolata, sbriciolata, secca, senza bruciarsi perché è lì il problema del sole. Allora, e, ah, adesso poi quindi questa è la parte teorica, poi adesso parleremo anche delle lenticchie. Qualche sera fa a Miki, a mio figlio Miki, gli hanno offerto una prima di Molina un piatto di lenticchie dicendo guarda questo è buono l'ho fatto io. Aurore, perché? Perché le lenticchie non fanno parte della tradizione di cucina degli ebrei di Libia, perché sono il piatto che Giacobbe aveva cucinato e poi è venduto al fratello in cambio di una genitura. Perché l'aveva cucinato quel giorno le lenticchie? perché era morto il nonno Abramo quindi per la morte di Abramo si avevano fatto un piatto di lenticchie quindi contrariamente ai popoli che ci circondano per gli ebrei, di Libia in particolare le lenticchie non c'erano mai l'unica occasione di cui ha avuto notizia mi ha detto mia madre che qualcuno dei più osservanti intransigenti la vigilia di, del, del 9 di Alba del Tishabe Alba che è una data Funesta che ricorda, il digiuno che ricorda la distruzione dei due tempi di Gerusalemme e tante altre cose brutte, anche la cacciata degli ebrei dalla Spagna, e 
qualcuno mangiava prima del mettere del digiuno un po' di lenticchie c'è anche chi mangiava l'uovo sodo con un po' di cenere sopra eh? quindi allora quindi queste lenticchie c'era però ho conosciuto una signora di origine italiana con cognome italiano che lei faceva queste Hanalem Brothers cioè è una pasta fatta in casa da lei che non ho mai visto personalmente perché a me sono le idee delle lenticchie quindi esiste, ma io davo la scusante perché lei veniva da lì con il cognome italiano e di origine italiana col passato. Allora, eh, perché i, i, i romani, antichi romani mangiavano lenticchie? Perché era un simbolo femminile, quindi un simbolo di fertilità. E questo uso che è portato fino ad oggi nel Capodanno, in realtà il Capodanno cristiano, italiano, è la ricorrenza di Saturnalia degli antichi romani e se uno vede, ci fa caso, lo zampone con le lenticchie che cos'è? Sono i due simboli sessuali, maschile e femminile, che ritornano sempre perché l'uomo ritorna sempre all'origine e non ce ne rende conto. Allora, adesso parliamo di qualcos'altro. Allora, stasera poi parleremo di un piatto caratteristico che si chiama Nukides, per la cui esecuzione, adesso vi leggerò qualche notizia. Questo Lucides, ve l'ho detto fammi del libro, fammi del libro. Questo è il libro delle ricette, questo è il libro originale di tutte le mie, fat le mie fatiche. Allora, eh, non ci è buio, eh. No. Allora, Lucides. Un uovo per due persone, ingredienti, un uovo, mezzo guscio d'acqua, mezzo guscio d'olio, farina quanto basta per un impasto duro. Preparazione, si fanno delle palle tipo arancia, poi sul piano si rotola col palmo della mano in me, meglio spruzzare un po' di farina sul piano. E si fa come un cordoncino di circa 0,8 cm circa. Si procede prendendo con la mano un centimetro di cordone, tra le dita della mano si modella, la pallina si appoggia sul piano asciugare. Quando si è finito si copre con un tovagliolo e si lascia asciugare tutta la notte o orario corrispondente. Il sugo ne parleremo dopo. È un sugo fatto lentamente con l'olio, il pepe rosso e poi la conserva come faremo. E poi si cuoceva la carne lasciando cuocere fino alla cottura e poi allungando su si buttano le palline. Qui poi viene la cosa. All'incirca due ore di cottura per le palline. Ok? Nel bollo, vole, nella lucchide si volendo si può mettere qualche cucla quando si mette la carne, a differenza che la cucla del lucchide si era una cucla un po' grossa perché dovendo stare due ore circa in cottura poteva sguicciolarsi se era piccolina, quindi le facevano belle ciccione e poi le tagliavano a fette per distribuire. Qualcuno prendeva le palline, le schiacciava sulla rete del setaccio in modo da lasciare il segno così prendeva più su. Allora, voi vi rendete conto che in una civiltà che corre come oggi ma questo piatto era fatto più che altro e preparato dalle donne anziane perché dalle donne anziane? perché ci voleva tempo a fare tutte queste palline eccetera e poi diceva era un modo di passare il tempo c'è un proverbio che dice chi lavora, eh, chi lavora nelle sue mani il cuore è contento perché? perché in realtà il cuore delle persone è sempre pieno da farli quando uno lavora con le mani si distrae il cuore e quindi tu sei portato via ecco perché facevano tante faccende avevano sempre da fare, un modo per non pensare alle difficoltà e ai problemi della vita. Quindi questo piatto richiederebbe circa due ore e mezzo di lavorazione. Allora, come vedete io ho trovato degli escamotaggi, non per dimenticarlo, perché se uno vuole col tempo, come ho scritto qui, se lo può mettere tranquillo a farlo. Poi le dosi che vi ho dato sono dosi non a 100 grammi o 200 euro, quello che si usava in una civiltà senza misura, senza orologi, senza bilanci. Ok? Adesso ci interrompiamo e passiamo all'opera.